स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करेंगे इन लेक्चर थ्री के अंदर उसके कुछ टॉपिक्स सो so, आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं ये चैप्टर नंबर 16 के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टाइम सीरीज क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टाइम सीरीज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड इज कॉल्ड टाइम सीरीज आपको पता है टाइम सीरीज क्या होता है कि जब आप अपने डेटा को अरेंज कर लेते हो टाइम के टाइम पीरियड के दौरान के अंदर अंदर तो इसको हम क्या कहते हैं टाइम सीरीज कहते हैं मिसाल के तौर पर एनुअल जैसे आपके पास अब आपने नम आपने एनुअल ईयर चेक करनी है क्रॉप्स की अपने पूरे मूल के अंदर तो आप कैसे चेक करोगे कुछ ईयर्स की चेक करोगे आप सारी ओवरऑल चेक नहीं कर सकते फिर हमारे पास इसके कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं आपके पास चार तरह के कंपोनेंट्स होते हैं नंबर 1 सेकुलर ट्रेंड होता है नंबर 2 साइक्लिकल वेरिएशन होती है नंबर 3 सीजनल वेरिएशन होता है और नंबर 4 इररेगुलर वेरिएशन होता है फिर इसके दो तरह के लॉस हैं आपके पास पहला लॉस आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव लॉ और नंबर 2 आ जाता है एडिटिव लॉ अगर आप मल्टीप्लिकेटिव लॉ की बात करते हो तो आपके पास आता है v t c i और एडिटिव की बात करते हो तो t c s i होता है फिर हमारे पास इस चैप्टर के अंदर वेरियस मेथड्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं आपके पास टाइम सीरीज के अंदर चार तरह के मेथड्स होते हैं पहला आपको पता है फ्री हैंड कर्व मेथड होता है दूसरा आपके पास मेथड ऑफ सेमी एवरेज होता है थर्ड आपके पास मेथड ऑफ मूविंग एवरेज होता है फोर्थ आपके पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता है जिसके अंदर हम लोग सेकंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री के लिहाज से अपने डाटा को सॉल्व करते हैं अब आपके पास इस लेक्चर के अंदर हम दो मेथड डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सेमी एवरेज एंड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ऑफ सेमी सेमी एवरेज आपके पास क्या होता है जब आप अपने डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो वो आपके पास क्या कहलाता है मेथड ऑफ सेमी एवरेज कहलाता है और मूविंग एवरेज आपके पास क्या होता है जब आपके पास डाटा जो हो सिंपली एवरेज की फॉर्म में हो और आप अपने डाटा को नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है मूविंग एवरेज आ जाता है मूविंग एवरेज की क्या डेफिनेशन होती है मूविंग एवरेज आर सिंपल एवरेजेस ऑब्टेंड सक्सेसिवली बाय टेकिंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ वैल्यूज एट अ टाइम एट अ टाइम आप नंबर ऑफ वैल्यूज को ले सकते हैं अब हमारे पास स्टार्ट हो रहा है मेथड ऑफ सेमी एवरेज मेथड ऑफ सेमी एवरेज आपके पास क्या होता है पर्सनल जजमेंट आपके पास फ्री हैंड कर्व मेथड जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है पर्सनल जजमेंट पर और कुछ आपको आगे से रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा होता है और जो मेथड ऑफ सेमी एवरेज होता है इसको हम दो लिहाज से स्टडी करते हैं एक तो आप ऑड के लिहाज से स्टडी करते हैं और एक आप इवन नंबर के लिहाज से इसको स्टडी करते हैं अपने डाटा को इवन और ऑड के मुताबिक डिवाइड करते हैं अब जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 16.2 है 16.2 एग्जांपल में वो आपको कहता है यूज द सेमी एवरेज मेथड टू फाइंड ट्रेंड वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान फॉर द ईयर 1959 टू 60 टू 1968 टू 69 आपके पास नंबर ऑफ इयर्स मौजूद है एंड पर कैपिटा इनकम मौजूद और आपको पता है जो पर कैपिटा इनकम होती है ये आपके पास क्या होता है वाई मौजूद होते हैं सो so, हमने जब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले दो कॉलम आप इयर्स का और y की वैल्यूज का बनाओगे अब थर्ड कॉलम आपने निकालना है सेमी टोटल सेमी टोटल किस तरह आप निकालते हो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे कि आपका डाटा इवन नंबर पे बेस कर रहा है या ऑड नंबर पे बेस कर रहा है सो अगर आप इस डाटा को देखो तो आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस है इसका मतलब 10 आपके पास ऑड नंबर है 10 आपके पास इवन नंबर है तो 5 5 की डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लोगे पहली पांच वैल्यू को प्लस करोगे तो आपके पास सेमी टोटल आएगा 1680 अगली पांच को प्लस करोगे तो आपके पास टोटल आएगा 1930 अब सेमी एवरेज निकालना है तो 1680 को 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 336 इसी तरह 1930 को 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 386 अब आपको पता है जो फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास जो पहला सेमी एवरेज आया वो उसको आप y1 बार कहते हो और जो सेकंड सेमी एवरेज आया उसको आप क्या कहते हो y2 बार कहते हो अब हमें x फाइंड आउट करना है अब x फाइंड करने के लिए आपके पास क्या वे है आप अपने डाटा के अंदर मिडिल ईयर देखोगे अगर आप फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट फाइव वैल्यूज के अंदर मिडिल ईयर देखो तो आपके पास 1961 से 1962 मिडिल ईयर है तो इस ईयर के सामने आप अपने x की वैल्यू में जीरो पुट कर दोगे जीरो लिख दोगे इसका मतलब आपके पास जीरो आ गया आप इससे अपवर्ड वैल्यू जो x आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे और नीचे वाले सारे x पॉजिटिव में आएंगे तो जीरो से ऊपर -1 और -2 आएगा नीचे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आ जाएगा अब इसी तरह आपने अगले पांच में भी मिडिल ईयर देखना है तो मिडिल ईयर आपके पास 1966 से 1967 है अब इसके सामने आपने x2 और x1 मार्क कर लेना है 
जहां पर आपने y1 बार मार्क किया है उसके सामने जो जीरो लिखा हुआ x1 है और जहां पर x y2 बार मार्क किया उसके सामने जो x लिखा हुआ है यानी कि 5 वो आपका x2 है सो so, अब हमने ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है ट्रेंड वैल्यूज आप अब किस तरह कैलकुलेट करेंगे आपने अपनी एवरेज इनकम जो है दोनों इयर्स की लिखनी है यानी कि आपके पास एक एवरेज इनकम है 386 और एक एवरेज इनकम आपके पास 336 है 386 को माइनस करोगे 336 में से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 अब आपने अपने डाटा को 5 बाई पार्ट्स में डिवाइड किया तो अपने आंसर को डिवाइड कर दोगे 5 पर तो आपके पास ऑब्जर्वेशन आएगी 10 इसका मतलब आपने जो ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है टेन के लिहाज से फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आपके पास ट्रेंड वैल्यूज फाइंड कर दी गई है ट्रेंड वैल्यूज अब आप किस तरह फाइंड आउट करोगे आपके पास जो सेमी एवरेज अमाउंट है यानी 1961 से 62 के सामने अगर आप देख रहे हैं तो वैल्यू लिखी हुई है 336। अब इस 336 से अपवर्ड में आपने 10 को माइनस करना है और नीचे 336 से जहां तक आपने ट्रेंड वैल्यूज निकाल ली है जितने इयर्स तक वहां पर आपने 10 10 प्लस करते जाना है तो जब आप ऊपर माइनस करोगे थ्री में से टेन को थ्री आ जाएगा थ्री में से टेन माइनस करोगे तो थ्री आ जाएगा आप नीचे प्लस की तरफ आते हैं सेमी एवरेज से नीचे वाला जो आपके पास स्टेप है 336 में आप प्लस करोगे 10 तो 346 आ जाएगा इस तरह करके आप सारी की सारी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो आपके पास 406 तक ट्रेंड वैल्यूज आएंगी अब नीचे फॉर्मूला लिखा गया है जिस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट आपने अपनी रिग्रेशन लाइन बनानी है वाई माइनस बार इज इक्वल टू वाई बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स सो आपको पता है y1 बार और y2 बार आपके पास सेमी एवरेजेस हैं, x1 बार और x2 बार आपके पास मीन है टाइम पीरियड के अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है y1 बार आपके पास 336 है y2 बार आपके पास 386 है x1 बार आपके पास जीरो है और x2 बार आपके पास क्या है वन फाइव है आपने इस इन सब वैल्यूज को पुट कर देना फॉर्मूला के अंदर जब आप इसको सब्सिक्यूट कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू y is equal to 336 plus 10x. तो ये आपकी final regression line आ जाएगी with the help of semi average method. अब ये question हमने solve किया था even number के लिए हाथ से. अब ये जो example number 16.3 है आपके पास, ये odd number के लिए हाथ से आपकी example solve की गई है. अब अगर आप अपने data को check करो तो data आपके पास total nine observations पे base कर रहा है. तो आप क्या करेंगे पहले अपने data को divide करोगे four first four parts लेदा कर दोगे अगले आखरी चार को डिवाइड कर दोगे और सेंटर वाला मिड वाला छोड़ दोगे स्किप कर दोगे फिर आपने सेमी टोटल निकालना है पहली चार को प्लस करोगे तो आपके पास 330 आ जाएगा अगली चार को करोगे तो 416 आ जाएगा अब सेमी एवरेज निकालोगे तो 330 को 4 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 82.5 आएगा इसी तरह 416 को डिवाइड करोगे फोर पे तो आपके पास वन आ जाएगा अब हमने ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है ट्रेंड वैल्यूज निकालने का तरीका आपको पता है हमारे पास क्या होता है आप पहले मिडल ये निकालते हो तो आपके पास अगर आप फर्स्ट कॉलम में देखो तो पहले चार के दरमियान जो मिडल ईयर है 1965 और 1966 आपके पास पहले फोर के दरमियान आपके पास मिडल ईयर ये है और इसके सामने जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 82.5 आ रही है और अगर आप अगले फोर में देखो तो नाइनटीन और नाइनटीन आपका मिडल ईयर है तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है वन आ रही है तो so, आप क्या करोगे 104 को माइनस कर दोगे 82.5 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21.5 आंसर आ जाएगा 21.5 आंसर आएगा अब आपके पास फोर ऑब्जर्वेशन है लेकिन एक आपने स्किप की हुई है आप ओड नंबर में आप डिवाइड जो है फाइव से ही करोगे तो आप 21.5 को फाइव पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फोर पॉइंट थ्री लैक्स आ जाएगा पर कैप पर ईयर सो अब आपने क्या करना है आपके पास अब आपने इसमें मिड ईयर निकालना है तो मिड ईयर आप किस तरह निकालोगे जो आपके पास 82.5 वैल्यू आई है उसमें प्लस करोगे 2.15 2.15 आपने प्लस करना है तो आपके पास आंसर आएगा 84.65 ये हम अगली साइड में डिस्कस करते हैं कि हमारा ये अमाउंट ये अमाउंट कहाँ से आई है लेकिन इसके अंदर बाकी आपने जो ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है अपवर्ड की साइड पर आपने फोर माइनस करते जाना है और डाउनवर्ड की साइड पर आपने फोर प्लस करते जाना तो इस तरह करके आपकी सारी ट्रेंड वैल्यूज आ जाए अब इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास 1966 के लिए मिड ईयर निकाला गया 82.5 आपकी अमाउंट थी जो आपके पास एक्स वन फाइव वन बार थी प्लस हाफ इंटू फोर वो अमाउंट है जो आपके पास इन दोनों ईयर्स के मुताबिक आई है 
अब जब आपने इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया तो आपके पास 84.65 पाई जा तो जो आपके पास मिडिल ईयर में ट्रेंड वैल्यू आई है 84.65 ये आपकी जब आपने ट्रेंड वैल्यू निकाली है मिड ईयर की तो ये यहां से आपने पुट करनी है उसके बाद आपके पास सेकंड मेथड यहां पर नीचे अल्टरनेटिव मेथड लिखा हुआ है अगर आप अल्टरनेटिव मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं पर आपने वो करना किस तरह है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बी का फार्मूला मौजूद है y2 dash minus y1 dash over x2 minus x1 y2 dash आपको पता 104 है y1 dash आपके पास 82.5 है अब बात ये है कि अब हमने यहां पर x2 निकालना और x1 निकालना है सो so, x2 आप किस तरह निकालोगे आप अपने इयर्स और x के मुताबिक अपने x2 और x1 निकालोगे आपने फर्स्ट 4 इयर्स को जब डिवाइड किया तो आपके पास फर्स्ट 4 में जो पहला ईयर है 1964 है और आखिरी ईयर आपके पास 1967 है तो 1964 के सामने जो वैल्यू है 0 और 1967 के सामने जो वैल्यू है 3 उन दोनों को आपस में प्लस करोगे आपके पास 3 आ जाएगा अब आपने इसको 2 पर डिवाइड कर देना है यानी कि हाफ में तो आपके पास x1 के आ जाएगा 1.5 आ जाएगा सो so 1.5 आप x1 की जगह पुट कर दोगे इसी तरह आपने अगले जो आखिरी चार ईयर्स हैं 1969 के सामने आपकी वैल्यू 5 है 1972 के सामने आपकी वैल्यू 8 है तो आप 8 plus 5 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13 13 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6.5 सो so ये आपका x2 आ जाएगा अब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है इस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके तो आपके पास b आ जाएगा 4.3 a निकालना है तो a की रिग्रेशन लाइन आपके पास y1 dash minus b x1 वैल्यूज पुट करोगे तो a का आंसर आपके पास आ जाएगा 76.05 सो आपकी जो रिग्रेशन लाइन है वो बन जाएगी y dash is equal to 76.05 4.3x तो ये आपके पास रिग्रेशन लाइन बन अब जब आपने ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है तो आप ट्रेंड वैल्यूज इस मेथड में किस तरह निकालते हो आप अगर थर्ड कॉलम देख रहे हैं तो थर्ड कॉलम में आपने वो रिग्रेशन लाइन लिखनी है और x की जगह सारी वैल्यूज बारी-बारी आपने पुट करते जाना है जैसे आप वैल्यूज पुट करते जाओगे तो आपके पास नई रिग्रेशन लाइन आपके पास ट्रेंड वैल्यूज का जो कॉलम है वो कंस्ट्रक्ट होता जाएगा तो ये हमारे पास मेथड था मेथड ऑफ सेमी एवरेज हमने एक क्वेश्चन ऑड के लिहाज से किया और एक क्वेश्चन हमने इवन नंबर के लिया अब नेक्स्ट मेथड आपके पास है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज में क्या होता है कि आप अपने डाटा को डिवाइड करते हो अकॉर्डिंग टू योर मूविंग मूविंग्स तो आप इसके अंदर 3 ईयर मूविंग एवरेज भी फाइंड कर सकते हो 5 ईयर मूविंग एवरेज भी फाइंड कर सकते हो 7 ईयर भी और 11 ईयर एग्जांपल नंबर 16.4 का ए पार्ट जो है आपके पास वो आपको कहते हैं फाइंड 3 ईयर एंड फाइंड 5 year moving average for the following time series and also draw the graph of the original data and the trend values. So, you have years given and values given. This is the slide on the side of formulas mention. If it is 3 years, then you will have 3 values plus and divide it. 3 years, then you will have 3 year moving average. In the slide, you have a question solved. You have years and values are also present. जब आप 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालोगे तो पहला कॉलम और आखिरी कॉलम ब्लैंक छोड़ दोगे बाकी सेंटर में आप फाइंड आउट करोगे तो आपने क्या करना है तीन-तीन वैल्यूज को लेके प्लस करते जाना है तो आप अपनी आसानी के लिए सब वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर दो यानी y1 y2 y3 जहां तक वो जा रहा है उन सबको रिप्रेजेंट कर दो आप पहली तीन वैल्यूज को प्लस करोगे जैसे आपके पास इस क्वेश्चन में है 20 plus 23 plus 26 तो तीनों को प्लस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 69 इस तरह करके अगली तीन को लोगे 23 plus 26 plus 29 तो आपके पास 78 आ जाएगा तो इस तरह करके आप ये पूरा कॉलम कंप्लीट करोगे और उसके बाद इस पूरे कॉलम को आपने ये मूविंग टोटल निकाला है अब आपको मूविंग एवरेज चाहिए तो एवरेज का मतलब होता है डिवाइड करना तो आप इन सब टर्म्स को सारी की सारी वैल्यूज को 3 पर डिवाइड करके अपना 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर लोगे अगले कॉलम में आपके पास 5 ईयर मूविंग टोटल है तो वो आप किस 5 ईयर में आपको पता है आप दो कॉलम्स ऊपर वाले एम्पटी छोड़ते हो और दो नीचे वाले छोड़ते हो अब आपने क्या करना है पिछले स्टेप में आपने जब 3 ईयर निकाला तो आपने तीन तीन को प्लस किया अब 5 ईयर में आपने पांच पांच को प्लस करना है और अपनी ये वैल्यूज फाइंड करनी है और जो लास्ट कॉलम है 5 ईयर मूविंग एवरेज उसमें आपने क्या करना है जो आपके पास सेकंड लास्ट कॉलम में वैल्यूज आई हैं उन सबको 5 पर डिवाइड करते जाना है तो आपके पास 5 ईयर मूविंग एवरेज आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा और नीचे एक ग्राफ ड्रॉ किया गया आपने ग्राफ में ग्राफ किस तरह बनाना है 
x पर आपको पता है आप years mention करते हो और y पर आप values mention करते हो तो यहाँ पर एक line जो है show कर रही है three year moving average को और एक line show कर रही है five year moving average को तो यहाँ पर मैं उसके बाद हमारे पास sixteen point four का b part आ जाता है उसमें वो कहता है calculate seven day moving average for the following records of the attendance and five day moving average ये आपके पास इस क्वेश्चन का सलूशन है आपके पास आपने वीक्स लिखे दो वीक्स हैं आपके पास वीक वन एंड वीक टू सारे के सारे डेज मेंशन हैं वैल्यूज भी मौजूद हैं सो पहले आपने निकालना है सेवन डे अब सेवन डे में आप तीन गैप ऊपर छोड़ तीन गैप के बाद सॉल्व करते हो और नीचे से भी तीन गैप छोड़ देते हो यानी कि तीन लाइने ऊपर स्किप करते हो तीन लाइने नीचे स्किप करते हो फाइव डे में आप टू ऊपर स्किप करते हो टू नीचे और थ्री डे में टू वन ऊपर और वन नीचे करते हो सेवन में आप क्या करोगे फाइव फाइव को सेवन के अंदर आप सेवन सेवन वैल्यूज को प्लस करते जाओगे डिवाइड करते जाओगे सेवन पे तो आपके पास सेवन डे मूविंग एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा और इसी तरह फाइव डे में आपने क्या करना है फाइव फाइव वैल्यूज को प्लस करना है और डिवाइड करते जाना है फाइव पे तो आपके पास फाइव डेज मूविंग एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद एग्जाम्पल सिक्सटीन पॉइंट फाइव का ए पार्ट है कहता है कैलकुलेट फोर ईयर मूविंग एवरेज अब सेंटर्ड का क्या मतलब है टू एस का मतलब सो so, आपके पास ये डेटा मौजूद है नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका सोल्यूशन देखते हैं आपके पास ये सोल्यूशन है फर्स्ट कॉलम में आपने ईयर्स लिखे सेकंड कॉलम में आपने प्रोडक्शन टर्म्स लिखे अब थर्ड कॉलम आपने निकालना है फोर ईयर मूविंग एवरेज सो आप क्या करोगे ये जो आपके पास प्रोडक्शन मौजूद है इनको चार्जर को प्लस करोगे तो आपके पास अगला कॉलम बन जाएगा थर्ड वाला कॉलम फोर ईयर मूविंग टोटल बन जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे जो आपके पास फोर ईयर मूविंग के टोटल आए हैं इन सबको आप फोर पे डिवाइड करते जाओगे तो आपके पास नेक्स्ट वाला कॉलम बन जाएगा फोर ईयर मूविंग एवरेज का कॉलम और अब आप अब आपको चाहिए सेंटर चाहिए तो आप क्या करोगे जो आपके पास ये फोर्थ कॉलम आया है फोर ईयर मूविंग एवरेज आप इस इन दो इन वैल्यूज को दो दो करके प्लस करते जाओगे यानी 43.5 प्लस 40.7 तो आपके पास 84.2 आ जाएगा फिर 40.7 प्लस 41.1 करोगे तो 81.8 आ जाएगा इसी तरह करके 41. आपके पास आ रहे हैं नेक्स्ट 
सेकंड लास्ट कॉलम में मेंशन है पहला आंसर आया 611 नेक्स्ट आंसर आया 609 फिर आया 603 तो इस तरह करके 616 तक आपके पास आंसर आए अब जो 611 है इसको आप 4 पे डिवाइड करोगे क्योंकि 4 क्वार्टर है 4 क्वार्टर 4 पे डिवाइड करोगे अब सेंटर की भी बात की जा रही है तो जो 4 पे डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी आप उस वैल्यू को مزید आगे 2 पे भी डिवाइड करोगे जब आप 2 पे डिवाइड कर लोगे तो आपके पास 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज आ जाएगा सेंटर के लिहाज से सो हमने इस पूरे कॉलम को जो सेकंड लास्ट कॉलम है इस पूरे कॉलम को पहले आपने 4 पे डिवाइड करना है 4 पे डिवाइड करने के बाद जो आपके आंसर्स आएंगे उनको हमने 2 पे डिवाइड करके अपना लास्ट कॉलम फिल करना है सो ये आपके पास मूविंग एवरेज का क्वेश्चन है क्वार्टर के लिहाज से उसके पास ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन है कहते हैं कैलकुलेट 7 डे 3 डे 5 डे एंड आल्सो कैलकुलेट 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज तो 5 डे 7 डे में आपको पता है आप 3 ईयर 3 वाले ऊपर से स्किप करते हो ईयर्स और 3 ईयर्स नीचे वाले स्किप करते हो 3 डे में आपको पता है 1 ईयर आप ऊपर से स्किप करते हो 1 ईयर डाउनवर्ड से 5 डेज में आप 2 ऊपर से स्किप करते हो और 2 आप नीचे से स्किप करते हो और जब आप सेंटर्ड की बात करते हो तो सेंटर्ड में आप 2 से डिवाइड करते हो पार्ट नंबर 2 वो कहता है आल्सो कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू बाय यूजिंग सेमी एवरेज मेथड अब सेमी एवरेज मेथड आपको पता है आप किस तरह फाइंड करते हैं पहले आप अपना डाटा चेक करते हो कि आपका इवन है कि ओड है अगर आप इस डाटा को चेक करो तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यूज हैं तो 8 वैल्यूज आपकी क्या है इवन नंबर के लिहाज से हैं तो यहां 4 4 की डिवीजन करके अपने डाटा को सॉल्व करोगे और ये क्वेश्चन आपके पास जो है फाइंड 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर्ड फॉर द फॉलोइंग डाटा प्लॉट द ओरिजिनल ग्राफ इसके अंदर अब आपने ग्राफ भी बनाना है और ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करनी है तो जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर 16.5 का बी पार्ट सॉल्व किया है सेम टू सेम आपके पास ये वाला क्वेश्चन वही है उस क्वेश्चन के अंदर भी 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकाला गया तो आप क्या करेंगे अपने चारों क्वार्टर्स को पहले वर्टिकली लिख लेंगे और उसके बाद आपने अगले कॉलम्स तीन कॉलम्स बनाने हैं 4 क्वार्टर मूविंग टोटल 4 क्वार्टर मूविंग टोटल यानी कि सेंटर एंड 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज यानी कि सेंटर सो so, अगले में आप फोर्थ जब आप अपने फोर्थ कॉलम को फाइंड करोगे तो आप 4 क्वार्टर मूविंग टोटल निकालोगे वो किस तरह 4 4 को प्लस करके जब आप सेकंड लास्ट कॉलम करोगे तो आपने उसमें क्या करना है जो आपके पास आंसर्स आए हैं दो दो को प्लस करके उसको आपने 4 पे डिवाइड करना है और अगेन 2 पे डिवाइड करना है तो आपका लास्ट कॉलम आ जाएगा तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस किए दो मेथड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा